Stockholm LGBT is one of the social problem that have in Malaysia lesbian, gay, bisexual and transgender but our main concern is bisexual and transgender the LGBT issue in conflict which the way of life should be avoided in various ways if the issue continues then the young people out there will be involved these people not only do things that are not normal but they also not respect the institution of family religion and moral aspect as a result of this negative culture the, the destructive of social system will result in a conflict of the new and custom the eastern culture in order to develop and maintain good value those who are exposed to lgbt symptom should not be excluded and left behind they need our support they need our advice give to them to be a good people right? now i'm going to explain about the definition of bisexual bisexual means sexually attracted not exclusive to people of one particular gender but he or she is attracted to both men and women and have romantics or sexual feelings towards them next i'm going to explain about the definition of transgender transgender is the people who have a gender identity or gender expressions that differs from their sex assigned at birth and some transgender desire medical assistance to transition from one sex to another Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkenaan LGBT saya yakin akronim ini sangat-sangat terkenal pada saat ini terutamanya di Malaysia. Dan kita juga tahu gerakan dan golongan minoriti ini sekarang semakin rakus, semakin agresif untuk bertapak sebagai golongan majoriti di Malaysia. Dan apa yang cuba saya bawakan di sini adalah di mana peranan dan juga tanggungjawab kita sebagai masyarakat majmuk di Malaysia untuk berdamping dan mendekati golongan-golongan seperti ini. Kita tidak perlu takut dengan mereka dan juga kita tidak perlu mengambil mudah dengan gerakan mereka kerana mereka ini adalah bersifat total dan juga bersifat agresif pada waktu ini dan apa yang cuba saya bawakan di sini adalah kita tidak perlu menanam ataupun membawa pendekatan yang agresif juga seperti mereka kita perlulah bawa pendekatan yang lembut pendekatan yang adil pendekatan yang yang mampu menyenangi kedua-dua pihak dan saya yakin golongan-golongan minoriti seperti ini perlukan sokongan dan dukungan daripada masyarakat di sekeliling mereka kerana mereka ini asalnya pada kita juga sama seperti kita, normal seperti kita mungkin mereka tersilap langkah ataupun sebagainya mereka terpesong sedikit daripada fitrah manusia dan insya Allah dengan pendekatan yang lembut 
di mana perlu kita mengajak mereka dengan menerangkan kepada mereka hukum agama Allah menerangkan kepada mereka hukum syarak bagaimana menerangkan kepada mereka bagaimana baik buruk LGBT ini saya pasti mereka akan lembut hati dengan izin Allah untuk kembali kepada fitrah manusia di mana Allah jadikan uh, manusia ini sebagai berpasangan laki dan perempuan jantan dan betina dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila kita bercakap tentang LGBT ni Kita seperti semua orang tahu yang LGBT ni uh, Adalah sikatan daripada lesbian Gay, bisexual, jangka transgender Aktivis, aktivis ataupun komuniti-komuniti LGBT ni Tak asing lagi daripada uh, masyarakat global Sebabkan mereka tengah lawan untuk human rights Mereka bergerak lebih agresif dan mereka lebih mudah untuk menunjukkan diri mereka berbanding daripada dulu Bila kita bercakap tentang LGBT saya memandang LGBT ni daripada konteks agama ada setengah orang memandang konteks LGBT ni daripada segi human rights di mana love is love ataupun kita boleh suka kat siapa-siapa yang kita suka tapi bila kita tengok daripada konteks agama agama meletakkan satu boundaries yang mana boundaries tu akan bergerak bercanggah dengan human rights human rights juga ada boundaries tetapi boundaries tu akan bergerak mengikut masa maksudnya dulu LGBT dianggap bercanggah dengan human rights di mana siapa yang ada dengan LGBT adalah salah tapi disebabkan komuniti tu makin tambah makin kuat setengah negara menganggap LGBT tu adalah bahagian daripada human rights kalau uh, agama ni meletakkan Tuhan di atas dan juga ada set uh, boundaries mana satu boundaries yang mana kita boleh bermain dalam boundaries tu macam mana pun kita nak selagi kita tak melepasi lagi arisan tu dan Islam telah meletakkan bahawa LGBT tu adalah salah saya ada berdialog dengan beberapa orang yang Muslim uh, dia bertanya saya kenapa saya memilih agama Islam untuk menjadi agama saya mengatakan bahawa saya mengkaji beberapa agama dulu berdasarkan kajian saya yang saya dapat adalah setiap agama mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan tak ada agama yang suruh kita buat jahat tapi Islam adalah satu-satunya agama yang boleh menghalang kita daripada melakukan kejahatan kita ada set of boundaries yang kita boleh buat ada negara ada set dan ada yang kita tak boleh buat benda tu tidak akan bergerak mengikut masa dan juga dia bercakap tentang LGBT ni kebanyakan daripada rakyat Malaysia suka marah, kecam pun suka maki di social media tapi eh, saya harap rakyat Malaysia mengambil pendekatan untuk berdialog saya katakan bahawa saya tak terima LGBT itu adalah betul saya anggap LGBT itu adalah salah mengikut konteks agama ha, tak bermaksud yang saya akan pergi kecam mereka saya akan pergi tumbuk mereka ke apa bila kita diberikan hujah untuk fans dari kita adalah dengan bagikan hujah balik dan saya harap rakyat Malaysia lebih kok untuk buat kajian untuk tambahkan dialog dan rakyat Malaysia sepatutnya gunakan social media ataupun uh, internet yang kita ada sekarang ni untuk kaji tentang hujah-hujah yang kita boleh guna untuk lawan dengan golongan LGBT ni daripada kita nak bertumbuk ataupun kita nak kecam di social media dan sebagainya bagi saya kecaman dan juga tumbuk uh, keduhan ataupun apa-apa pun dapat mengubah apa pun uh, kita cuma boleh mengubah seseorang tu dengan menggunakan hujah kita juga mereka bagikan hujah mereka kita lawan dengan hujah kita Ha, cara untuk mencegah bisexual dan transgender ni ialah melalui kempen Macam pihak kerajaan atau bukan badan kerajaan sepatutnya macam mengadakan kempen uh, sekolah-sekolah Sebab kita perlu memberi pendidikan awal kepada mereka Dan Kedua, pendapat di pendapat saya, ibu bapa uh, Ibu bapa sangat memberi peranan yang penting kepada mereka yang sepenuhnya sebulan, menghadik, mencecah dan menghina kumpulan ini tak akan memberi apa-apa keuntungan pun kepada masyarakat. Cara ini hanyalah menjauhkan diorang daripada kita dan menyukakan proses pemulihan diorang. Akhirnya kumpulan ini akan lagi membesar dan akan menjauhi daripada kita. Hmm.